Get up and break. Get up and break. Come on, Guffy. Yeah, go ahead. Stand up right where you are if you want to. Go ahead. You want, Jeffy, do you want to preach? If you want to. If you don't want to, The audience to, don't. shouldn't be able to intimidate you into this. If you want to do it, it's up to you. Wait just a minute, wait just a minute, please. People want to know what that means that you just said. In your own word, tell us what does that mean. It means just what it says. Gracias y paz, amados hermanos. Quería comentar eh, una cosa respecto al video que acaban de ver. Eh, no tiene que ver exactamente con ese caso, pero sí con un tema un poco más general. Y es el hecho de poner a los niños al frente de la iglesia a predicar. El caso de este niño que llevaron al programa de esta mujer, eh, no, no tengo nada a favor de ese programa, ni siquiera realmente es una mujer que sea eh, muy afín a sus pensamientos. Eh, esa mujer se ha declarado ya muchas veces enemiga del cristianismo, una presentadora muy famosa de los Estados Unidos, pero llevó a ese niño, ¿por qué?, porque ese niño había estado en su escuela y había estado en la calle y en su congregación eh, repitiendo constantemente ese mensaje. Si ustedes se dan cuenta en el vídeo, ellos le preguntan, ¿podrías predicarnos? Y dice, claro. Y ahí el padre lo anima, se levanta y el niño grita unas palabras que tienen que ver con las escrituras, tienen que ver con la palabra del Señor. El programa es, fue más extenso, el vídeo realmente es más extenso y lo pueden encontrar en internet y lo pueden encontrar incluso creo que subtitulado si les cuesta entender las palabras más, pero yo les explico rápido lo que pasa. Cuando él acaba de repetir esas palabras, ustedes ven que tiene, es un mensaje de juicio, es un mensaje eh, que llama al arrepentimiento y, y condena el pecado. Y entonces lo que pasa es que el público le pregunta, bueno, pero ¿qué has querido decir? ¿Qué has querido decir? Y el niño, la respuesta que da es, bueno, yo he dicho lo que ahí dice, la Biblia dice lo que ahí dice. Y las personas empiezan constantemente a decirle, bueno, pero explícanoslo con tus palabras. Y en el programa el chico se empieza a poner muy nervioso y dice, bueno, ¿quieres predicar otra vez? Se levanta y repite las mismas cosas. Y constantemente le empiezan a preguntar eso, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que quiere decir eso que estás diciendo? ¿Qué quiere decir eso que estás comentando? ¿Qué realmente con tus palabras? ¿Cómo explicas eso? Y él no lo consigue explicar. ¿Qué pasó en ese programa? Demostraron que el niño había asimilado un concepto, había, había aprendido algo que estaba imitando de lo que había visto de sus padres, pero no tenía un, un conocimiento racional y una comprensión lógica de lo que él estaba enseñando. En eh, otros programas de Estados Unidos salió otro predicador, en este caso carismático, creo que se llamaba Canon the Preacher, el, el reportaje que también está en YouTube si lo quieren ver. Este era de una iglesia pentecostal. El niño este incluso corría por las calles, por la, por la iglesia, se quitaba la americana, hablaba de avivamiento, pero con el tiempo, y hay un documental sobre ello, el niño fue mostrando que él no tenía ni idea de las cosas que hacía que simplemente repetía lo que él había visto de los predicadores que, que él veía y que él seguía. ¿Qué quiero decir con esto? A mi entender, mirando las Escrituras, la predicación no es para los niños. En primer lugar, creo que la predicación es la cosa más importante de la Iglesia. La predicación es la cosa más importante de la Iglesia, es el sustento de la Iglesia a nivel espiritual. Es lo que sustenta, fortalece, eh, transforma, eh, es, lo que, es lo que necesita el alimento diario del creyente. Y creo que el Señor capacita a los creyentes para la predicación, incluso tiene dones para algunos creyentes a los que usa especialmente la enseñanza y la predicación de la Palabra. Cuando vemos los requisitos de un pastor, vemos que debía ser apto para enseñar. Y ahí vemos la importancia de la enseñanza para el Señor. Los niños pequeños eh, no saben si han nacido de nuevo. No saben realmente si son verdaderos creyentes. Porque sabemos que por nacer en una casa cristiana, no han nacido de nuevo de, de, de cuna. 
Eso tiene, tiene que pasar, tienen que tener su propio encuentro con el Señor y el Señor los debe llevar a ese nuevo nacimiento. Pero a veces los niños actúan por imitación. A veces los niños de lo que ven, de lo que escuchan, y me parece estupendo que sean bien influenciados. Me parece estupendo que hayan aprendido a, a, a repetir palabras del Señor, a cantar alabanzas, que me, me parece perfecto que hayan memorizado textos bíblicos. Pero lo que yo considero es que no debería usarse eso como para hacer un espectáculo en las iglesias. En la Biblia no vemos que sea dado a los niños la predicación de la palabra. No, no es algo así. No dudo de que el Señor ex excepcionalmente pueda hacer algo eh, maravilloso, glorioso y poner palabra incluso en la boca de un niño. No dudo que lo pueda hacer de manera excepcional. Pero no es la regla y ahora se está tomando otra vez de moda eso, empezar a empujar a los niños, a ponerlos en el púlpito y si te das cuenta, hablan como los predicadores que escuchan, actúan como los predicadores que escuchan, sus palabras, su tono, sus gestos, es el idéntico a los predicadores que escuchan. Para muchos niños es simplemente un juego. Lo importante es que si le preguntan a los niños, bueno, ahora explícame todo lo que has dicho, explícame su contexto, explícame qué quiere decir esta palabra, explícame qué quiere decir aquí esto, explícame, razónamelo, explícamelo. La mayoría de niños no lo van a saber hacer, por no decir todos, porque ellos simplemente, es como cuando canta una canción, lo memorizan y lo repiten, lo memorizan y lo repiten. Es lo que pasó con ese chico de ese vídeo. El chico repetía un mensaje bíblico, correcto, parece que estaba lleno de poder, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Simplemente repetía lo que había aprendido y lo estaba haciendo por todas partes porque sus, sus padres le animaban a hacerlo. Así pasó con otros predicadores eh, usados, así niños usados para eso desde pequeñitos. Y en algunas iglesias se usa eso también, niños que predican. Deben tener mucho cuidado. Está bien enseñar a los niños la palabra del Señor. Y yo no dudo que algunos de ellos el día de mañana sean llamados por Dios para la predicación. Pero no hagan de la iglesia un juego como, ah, mira, venga, venga, sube, predica y lo aplaudan. Y, y, y para que el niño se divierta, como, mira qué chulo, quiero predicar, quiero predicar. No es un juego. La predicación es lo más solemne, lo más importante y el fundamento principal de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y debemos tener buena predicación para seguir siendo quienes exponen y enseñan la verdad. Por eso no es el lugar de los niños la predicación. Nunca lo ha sido. Para el pueblo judío, los niños no eran los que enseñaban. Para la historia cristiana, en la historia del cristianismo, los niños nunca han sido usados para la predicación. Como les digo, no dudo del poder de Dios pero no es el lugar de los niños y ponerlos ahí para hacer una especie de espectáculo y ver, mira qué bien lo hace mi nene, mira qué bien lo hace mi nene. Eso no es lo correcto en la iglesia. Si quieres en casa, haz lo que tú quieras, pero en la iglesia no es el lugar. Enseña a tus hijos la palabra, enseña a tus hijos alabanzas, haz que tus hijos memoricen textos bíblicos, pero no usemos a los niños para crear un show en la iglesia, porque miren, les tomará un día una persona no creyente, les hará dos o tres preguntas y saldrán avergonzados porque no tendrían la más remota idea de lo que realmente estaban diciendo. Entonces un predicador no solo repite palabras, un predicador ha entendido las escrituras, las expone, las enseña, las razona. Y entonces eso sabemos que en la mente de un niño tan pequeñito pues no es, lo es, lo común. Así que cuidado con querer usar a los niños para nuestros propios fines. Enseñemos a los niños, instruyamos a los niños, pero la predicación no es para ellos, nunca lo fue y no es el lugar de ellos. Repito, Dios puede hacer algo excepcional, pero cuidado con el uso de los niños en la iglesia a nuestro antojo para hacer algo de espectáculo, decir, mira qué campeón, mi hijo ya, ya predica con seis añitos. Cuidado, que a lo mejor ni entiende lo que está haciendo, a lo mejor está solo repitiendo, está solo imitando y para él a lo mejor es solo un juego. Bueno, esa es una opinión personal sobre esto, pueden pensar diferente, como digo, y espero que al menos hayan recibido esta opinión de una manera respetuosa. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.